प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आज हम एन की किताबों कक्षा सात के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक हमारे ती दो के अध्याय तीन दिल्ली के सुल्तान नामक पाठ के इंपॉर्टेंट एम सॉल्व करेंगे तो आइए शुरू करते हैं एम नंबर एक से पहला एम है दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ते हुए कालखंडों में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आया था आपका तुर्की शासन उसके बाद खिलजी वंश जैसे अलाउद्दीन खिलजी फिर आपके तुगलक वंश फिर सैयद वंश ये बिल्कुल सही क्रम में व्यवस्थित है इनके शासन का वर्ष में आपको बताता हूँ तुर्की शासक थे आपके बारह से बारह तक कब से कब तक बारह से बारह तक फिर खिलजी वंश था आपका बारह से तेरह तक इनका शासन सबसे कम था किसका खिलजी वंश का ठीक है उसके बाद आपका तुगलक वंश आए ठीक है तुगलक वंश का शासन था आपका 1320 से 1414 तक कब से कब तक 1320 से 1414 तक फिर आपके लास्ट में सैयद वंश इनका शासन था आपका 1414 से चौदह सौ तक ये याद रखिएगा आइए हम चलते हैं अच्छा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका आपका ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि ये सभी क्रम है एक दो तीन चार आइए हम चलते हैं एम नंबर दो पर हमारा एम नंबर दो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था तो दिल्ली शहर के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण आपके रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए मजबूत किले के रूप में किया जाता था ठीक है जो गुलाम होते थे ये सैनिकों को खरीदा जाता था ठीक है तो इनके रहने के लिए गैरिसन शहर बनाए जाते थे ठीक है तो आपका ऑप्शन सी सही होगा आइए अब हम चलते हैं एम नंबर तीन पर हमारा एम नंबर तीसरा है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वार समुद्र तथा मदुरे एवं जाबुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्य तक को विजित किया सुदूर मतलब क्या होता है तो दक्षिण की ओर बिल्कुल सीधा ठीक है सुदूर मतलब सीधा होता है और बहुत दूर तक होता है किस दिशा में दक्षिण भारत की दिशा में तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा अलाउद्दीन खिलजी सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इतना सब जीता था क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में सुदूर दक्षिण तक सुदूर का मतलब बहुत दूर दक्षिण की दिशा में बहुत दूर तक के राज्य को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था विजित कर लिया था जीत लिया था और दक्षिण की यह विजय अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनानायक मलिक काफूर के नेतृत्व में हुई थी किसके नेतृत्व में मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या था सेनापति सेनापति था आइए हम चलते हैं एम नंबर चार पर एम नंबर चार है हमारा नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है तो देखिए आपकी मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है उसके साथ साथ ये जो लिबान है लिबान किसे कहा जाता है तो मस्जिद के खम्भों वाले कक्षा को लिबान कहा जाता है ठीक है और आपकी ये ममसूरा किसे कहा जाता है तो मस्जिद के किबला के आखिरी हिस्से को ये आपका जो किबला है ना ठीक है जिस और दिशा करके ये कर करते नमाज पढ़ते हैं उसके आखिरी हिस्से को आपको ममसूरा कहा जाता है और शहर किसे कहा जाता है सहन तो मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है ठीक है जो आंगन होता है मस्जिद में उसे सहन कहा जाता है अब इसमें आपसे पूछा था कि मुसलमानों को मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है किबला कहा जाता है ऑप्शन भी सही होगा आइए अब हम चलते हैं एम नंबर पाँच पर हमारा एम नंबर पाँच है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंद का शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था तो देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपका ये जो बंद का शब्द है गुलामों के लिए प्रयोग किया जाता था ठीक है गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है बंद का कहा जाता है याद रखिए बंद का जो है फारसी भाषा में कहा जाता है और इन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था सुल्तान लोग इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदते थे और इन्हें राज्य के कुछ प्रमुख पद भी दिए जाते थे और उस समय के विद्वानों का कहना है क्या कहना है उस समय के विद्वानों का कि सुल्तानों के लिए योग्य और गुलाम योग और अनुभवी गुलाम जो होते हैं बेटों से भी बढ़कर होते हैं इसके उदाहरण हमने अपने अध्याय पढ़ते समय कवर किए हैं आप अध्याय देख सकते हैं आई बटन में आपको मिल जाएगा अब देखिए एम नंबर छः तो एम नंबर छः है आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या कथन है पहला कथन है भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके एकता कहलाते थे बिल्कुल सही जो आपके दिल्ली सल्तनत में अलग अलग प्रकार के इलाके होते थे उन्हें एकता कहा जाता था और इन एकता को संभालने वाले अधिकारी जो होते थे इन एकता को संभालने के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे जिन्हें इकतेकार कहा जाता था क्या कहा जाता था इकतेकार कहा जाता था इसमें लिखा अमीर इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका गलत है और एकता को संभालने वाले एकता इकतेकार कहलाते थे और इकतेकार के अलावा इन्हें मुक्ति भी कहा जाता था ठीक है क्या कहा जाता था मुक्ति तो आपको पहला कथन सही है दूसरा कथन गलत है तो आप क्या बताएंगे आपसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है तो आप बताएंगे केवल एक ऑप्शन ए आपका सही होगा आइए अब हम चलते हैं एम नंबर सात पर हमारा एम नंबर सात क्या है एम नंबर सात कह रहा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए अब क्या कथन है कथन है आपका मुक्ति लोगों को एकता जो है थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था कारण क्या है इसका थोड़े थोड़े समय के लिए क्योंकि दिया जाता था इन एकता इकतेकारों को 
यही इतने कार को ही मुक्ति कहा जाता है याद रखिएगा ठीक है अब कारण था कि ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले देखिए अब छोटे छोटे हिस्से उन्हें शासन करने के लिए दे दिया गया तो अगर उनको थोड़े थोड़े समय के लिए नहीं दिया जाएगा तो वे क्या करेंगे वो उधर प्रभावी हो जाएंगे जिस क्षेत्र में वो शासन करेंगे ठीक है और प्रभावी होने के बाद जैसे उनके पुत्र होंगे या फिर उनके कोई भाई भतीजे होंगे उन्हें बैठा देंगे इसलिए इन्हें क्या थोड़े समय के लिए नियुक्त किया जाता था जिससे वो अपने पद वंश या परम्परा से न चलने लग जाए ठीक है इसलिए इससे क्या रहता था इतने लोगों पर सल्तनत के जो शासक होते थे सुल्तान लोग उनका नियंत्रण जो है आसानी से इन इकतेकारों पर बना रहता था आइए अब हम चलते हैं तो देखिए आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन ये सही होगा कि कथन और कारण जो है दोनों सही हैं और कारण जो है आपकी कथन की व्याख्या भी करता है ठीक है आपका ये जो कथन है कि मुक्ति लोगों को इकता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता है तो ये जो कारण लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है इसलिए आपका ऑप्शन ये सही होगा आइए अब हम चलते हैं एम नंबर आठ पर तो हमारा एम नंबर आठ है दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था तो दिल्ली सल्तनत में कृषि में लगने वाले कर को खराज कहा जाता था जो कि उनके उत्पादन का यानी जो भी वो उगाते थे किसान लोग उसका 50 प्रतिशत होता था कितना प्रतिशत 50 प्रतिशत अब आपका ये खुम्स क्या है तो खुम्स जो होता है लूट का धन होता था ठीक है जो आरंभिक सुल्तान थे वो क्या थे बहुत कमजोर थे तो लूट करते थे इनका जो क्षेत्र था साम्राज्य था वो सीमित था इसलिए लूट मार पर भी निर्भर रहते थे अपने आवश्यक सामग्रियों के लिए तो इसे खुम्स कहा जाता था और आपका ये क्या है जकात तो जकात जो है जो मुसलमानों के संपन्न वर्ग से लिया जाने वाला कर कहलाता है ठीक है मुसलमान के जो संपन्न वर्ग होते थे उनसे कर लिया जाता था जिसे जकात कहा जाता था और खरास तो आपका यही खेती वाला है जिससे 50 प्रतिशत लिया जाता था किसानों से आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर नौ पर तो हमारा एम नंबर नौ क्या है तो हमारा एम नंबर नौ है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन यानी सांकेतिक सांकेतिक मुद्रा चलाई ठीक है सांकेतिक तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही है मोहम्मद तुगलक ने ऐसा किया था और दूसरा कथन है मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे ये जो सांकेतिक मुद्रा थे वे धातु के बने होते थे लेकिन सोने एवं चांदी के नाव का सस्ती धातु के थे ठीक है तो धातु के तो बने होते थे लेकिन सस्ती धातु के बने होते थे तो आपको पहला दूसरा कथन दोनों सही है इसका कारण क्या था कि जो मोहम्मद तुगलक के शासन की शुरुआत में आपका वही है जो प्रारंभिक शासक थे तो उस समय क्या है मंगोलों का आक्रमण जो है बढ़ गया था ठीक है दिल्ली सल्तनत पर जिस कारण मजबूरी में मोहम्मद तुगलक को और अन्य शासकों को भी एक बड़ी सेना रखनी पड़ी थी इसी सेना के प्रबंधन के क्रम में इन सेना को अब खाने पीने के लिए चाहिए वेतन भी चाहिए तो इसके लिए क्या किया कीमतों पर नियंत्रण के लिए आपको ये जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी जो कि सस्ती धातु की होती थी ठीक है अब आपके दोनों का कथन सही है इसलिए आप बताएंगे ऑप्शन सी सही होगा आपका एक और दो दोनों आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर दस पर हमारा एमसीक्यू नंबर दस है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था गैरिसन शहर आप जान चुके होंगे कैसे कहते हैं सैनिकों के रहने के लिए जो होता है उसे गैरिसन शहर कहते हैं ठीक है तो आपके दिल्ली में ही बनाया गया था दिल्ली सल्तनत की बात हो रही तो कहाँ बनाया गया था गैरिसन शहर आपके दिल्ली में ठीक है किस किस जगह पर सीरी नामक जगह पर ठीक है आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पर एमसीक्यू नंबर 11 है दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था तो दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति किसके द्वारा आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी क्यों लागू की गई थी आर्थिक सुधार के लिए ठीक है और इसका उल्लेख जो है ये हमें पता कैसे चलता कि बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने तो चौदहवीं शताब्दी में किस शताब्दी में चौदहवीं शताब्दी में किसने जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक पुस्तक का नाम क्या है पुस्तक का नाम है आपका तारीख फिरोज शाही ठीक है तो इस पुस्तक में कि इन्होंने आपके जियाउद्दीन बर्नी ने इस बाजार नियंत्रण नीति का लागू करने का किसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू करने की इस बाजार नियंत्रण नीति का उल्लेख किया है किताब का नाम याद रखेगा तारीख फिरोज शाही आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पर एमसीक्यू नंबर 12 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए बिल्कुल सही और दूसरा है अलाउद्दीन ने सैनिकों को इकता की जगह नगद वेतन देना तय किया देखिए दोनों कथन सत्य हैं दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना रखनी पड़ी तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इकता की जगह वेतन देना शुरू कर दिया था इसलिए आपके दोनों ऑप्शन सही है तो आप क्या बताएंगे ऑप्शन सी आपका सही होगा एक और दो दोनों आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर तेरह पर तो हमारा एमसीक्यू नंबर थर्टीन है नीचे दिए गए कथन पर एवं कारणों को ध्यान से पढ़ें देखिए ये कथन है फिर
इसका कारण क्या था कि सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तु दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे आपके दोनों कथन जो हैं सही हैं ठीक है इसलिए आपका ऑप्शन सी ए सही होगा कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है कैसे व्याख्या करता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय जो है आपके मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए थे जिससे मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना बनाई थी और इस विशाल सेना को संभालने एवं विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार लागू किए थे जिसमें से आपकी ये बाजार नियंत्रण नीति जो है क्या है उनमें से एक थी आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पर हमारा एमसीक्यू नंबर 14 है रुद्रमा देवी किस वंश की शासका थी तो आपकी रुद्रमा देवी जो है काकती वंश की शासका थी ठीक है और रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकती वंश की शासका थी और रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर खुद के पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था इनके बारे में विशेष बात है याद रखिएगा काकती वंश की थी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित है आपका काकती वंश ठीक है इसके साथ साथ उन्होंने अपने अभिलेखों में अपना उल्लेख कैसे करवाया है पुरुषों के जैसे जिसकी वजह से इतिहास कर को भ्रम हुआ कि ये पुरुष थी आइए अब हम चलते हैं एमसी नंबर पंद्रह पर हमारा एमसी नंबर पंद्रह है मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासका थी तो अब मध्यकाल में आपकी ये जो रानी दिद्दा है वे आपके कहाँ की थी कश्मीर की थी ठीक है किस क्षेत्र की शासका थी कि कश्मीर की शासका थी ठीक है रानी दिद्दा आपकी कश्मीर की शासका थी और उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला था दिद्दा कहा कहा जाता था दीदी से निकला था दिद्दा क्यों जाहिर है ये नाम जो है उनकी प्रजा ने स्नेह बस दिया था ठीक है स्नेह से इनकी जो प्रजा थी इसने से इन्हें दिद्दा के नाम से बुलाती थी इतना अच्छा शासन इन्होंने किया था ठीक है कहाँ की थी कश्मीर की आपका ऑप्शन बी सही है आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 16 पर हमारा एमसीक्यू नंबर 16 है शेर शाह ने निम्न में से किस या किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था चौसा की युद्ध में बिलग्राम की युद्ध में बिहरिय की युद्ध में तो देखिए आपके पहले दूसरे इन दोनों युद्धों में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था देखिए शेर शाह कहाँ था आपका आपका शेर शाह जो है कहाँ था सॉरी बिहार का है इसके से पहले ये शेर शाह है जो आपका शेर खां के नाम से जाना जाता था शेर खां ने पंद्रह में कब याद रखिएगा सन पंद्रह में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था यानी हरा दिया था और शेर खां ने इस युद्ध के बाद खुद को सुल्तान घोषित किया शेर खां सुल्तान कब बना पंद्रह में हुमायूं को हराने के बाद और इसके बाद खुद को शेर शाह की उपाधि भी धारण की थी ठीक है पहले इसका नाम था शेर खां फिर हुमायूं से युद्ध जो जीतने के बाद कौन सा युद्ध जीतने के बाद चौसा के युद्ध जीतने के बाद पंद्रह में खुद को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की अब दूसरा युद्ध है आपका बिलग्राम या कन्नौज का तो बिलग्राम या कन्नौज एक ही बात है तो 1540 में ये युद्ध इसने जीता था हुमायूं से ठीक है शेर शाह ने और निर्णायक विजय ये थी मतलब कि मान लिए थे कि हाँ शेर शाह चलो जीत जाएगा तो आपका पहला और दूसरा सही है तीसरा जो है गलत है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन डी सही होगा एक और दो दोनों आइए अब हम चलते हैं अगले एम सी तो हमारा एम सी नंबर सेवनटीन है क्या एम सी नंबर सेवनटीन शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है शेर शाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खुलजी के तरीकों को अपना अपने साम्राज्य की मजबूती प्रदान की ठीक है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को व्यवस्था को सुधारने के लिए जिन तरीकों को अपनाया था उन्हीं तरीकों को अपनाकर शेर शाह सूरी ने प्रशासन किया और प्रशासन व्यवस्था को और भी चुस्त बना दिया था और दहाय प्रदेश हमने हमने ये भी पढ़ा था कि मुगल सम्राट अकबर ने भी शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था ठीक है तो हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ रखी हैं इसलिए तो आपके दोनों कथन जो हैं सही हैं तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका आपका ऑप्शन सी सही होगा एक और दो दोनों आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पर तो हमारा एमसीक्यू नंबर 18 है इब्न पतूता किस देश से भारत आया था तो आपका जो इब्न पतूता है उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आया था कहाँ से याद रखेगा नॉर्थ अमेरिकन ए सॉरी नॉर्थ अफ्रीकन देश से ठीक है नॉर्थ अमेरिकन नहीं नॉर्थ अफ्रीकन ठीक है ये बात आप याद रखिएगा कौन आया था इब्न पतूता आया था ओके Thank you for watching please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any any new video thank you for watching Ibn Patuta Morocco North Africa